ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు మనము ఒక రెండు విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం వాటిలో ఒకటి పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అంటే ఏమి ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అంటే ఏమి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ గో వెంట్ గాన్ అనే దానిలో గో అనేది వర్బు యొక్క మొదటి రూపంలో ఉంది అదేవిధంగా వెంట్ అనేది వీటు అంటే వర్బు యొక్క రెండవ రూపంలో ఉంది గాన్ అనేది వీత్రి అంటే వర్బు యొక్క మూడవ రూపంలో ఉంది వర్బు యొక్క మూడవ రూపాన్ని మనము పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సి సా సీన్ సి అనేది వి వన్ సా అనేది వి టూ అదేవిధంగా వి త్రీ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వచ్చి సీన్ కిల్ కిల్డ్ కిల్డ్ కిల్ వచ్చి వర్బు యొక్క మొదటి రూపము వి వన్ పాస్ట్ టెన్స్ కిల్డ్ వర్బు యొక్క రెండవ రూపం వి టూ కిల్డ్ అనేది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఇవి మీరు పుస్తకాల్లో దొరుకుతాయి మీరు వాటిని ఈ వర్బ్స్ను మీరు బాగా నేర్చుకోవాలి ఇంకా మనము ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటే ఏమో తెలుసుకుందాం క్రియ మొదటి రూపానికి ఐఎన్జి చేర్చితే దాన్ని మనము ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం అంటే వి వన్కు ఐఎన్జి చేర్చితే దాన్ని ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం అంటే వర్బు యొక్క మొదటి రూపానికి ఐఎన్జి చేరిస్తే దాన్ని మనము ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం ఉదాహరణ చూద్దాం గో ప్లస్ ఐఎన్జి గోయింగ్ గో అనేది వర్బు యొక్క మొదటి రూపము ఈ వర్బు యొక్క మొదటి రూపం అంటే వి వన్కు మనం ఐఎన్జి చేర్చడం వల్ల అది ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అయింది అంటే గోయింగ్ అయింది అదేవిధంగా కమ్ అనేది వర్బు యొక్క మొదటి రూపము అంటే వి వన్ రూపము ఈ వి వన్ రూపానికి మనము ఐఎన్జి చేర్చడం వలన కమింగ్ అయింది కమింగ్ అంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అని ఇక్కడ కిల్ ఉంది ఈ కిల్ అనేది వర్బు యొక్క మొదటి రూపము అంటే వి వన్ రూపము ఈ వి వన్ రూపానికి మనము ఐఎన్జి చేర్చినాం కాబట్టి దీన్ని కిల్లింగ్ అంటాం అంటే కిల్లింగ్ అనేది ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఇంగ్లీష్లో వర్బు వి వన్ మరియు వి టూలో మనము రియల్ వర్బ్స్ అంటాం అంటే వీటిని నిజమైన క్రియలు అంటాం ఎందుకంటే ఇవి కేవలం వర్బుగా మాత్రమే పనిచేస్తాయి అయితే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ మరియు ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటే వి త్రీ వి ఫోర్లు మనము నిజమైన క్రియలు కావు అంటాం ఎందుకంటే ఈ వి త్రీ వి ఫోర్లు వర్బుగా పనిచేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వీటి ముందర ఒక హెల్పింగ్ వర్బును సహాయంగా తీసుకుంటాయి అంటే వీటి ముందర ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సాధారణంగా వి త్రీ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ముందర హ్యావ్ ఫామ్స్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాండ్లు ఉంటాయి ఉదాహరణ చూద్దాం హ్యావ్ యొక్క రూపము హ్యావ్ హ్యాజ్ మరియు హ్యాడ్ ఈ హ్యావ్ హ్యాజ్ను ప్రజెంట్ టెన్స్లోను హ్యాడ్ను మనము పాస్ట్ టెన్స్లోను ఉపయోగిస్తాం ఇవి హ్యావ్ యొక్క రూపాలు అదేవిధంగా ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ముందర బి ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఈజు యామ్ ఆర్లు ప్రజెంట్ టెన్స్లోను అదేవిధంగా వాజు వర్లు మనము పాస్ట్ టెన్స్లోను ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అంటే ఈ క్షణాన మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనల గురించి తెలియజేసేదే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉదాహరణకు ఐ ఆమ్ టాకింగ్ నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను వి ఆర్ ఈటింగ్ నీవు తింటూ ఉన్నావు రాధా ఈజ్ సింగ్ ఏ చిరంజీవి పిక్చర్ రాధా చిరంజీవి పిక్చర్ చూస్తూ ఉన్నది కమలా ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ కమలా స్కూలుకు వెళుతూ ఉన్నది వీటిని మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పాలా ఇంకా ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం స్ట్రక్చర్ కానీ గమనిస్తే సబ్జెక్టు వర్బు మొదటి రూపంలో ఉంటుంది అంటే వి వన్ రూపంలో ఉంటుంది మరియు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో సబ్జెక్టు వర్బు రెండవ రూపంలో ఉంటుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అదే మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ గమనిస్తే ఇందులో సబ్జెక్టు ఒక హెల్పింగ్ వర్బు అంటే ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉండి వర్బు నాలుగవ రూపం అంటే వి ఫోర్ రూపము 
అంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ రూపంలో ఉంటుంది మరి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైనా ఒక వాక్యంలో మనకు నవ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఆన్ దిస్ టైమ్ కంటిన్యూస్లీ లిజన్ టు లుక్ నవ్ ఏ డేస్ అట్ ప్రజెంట్ కీప్ సైలెన్స్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అట్ దిస్ మూమెంట్ స్టిల్ ఇలాంటి పదాలు ఎక్కడైనా మనకు కనబడితే దానిని మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్గా గుర్తించవచ్చు యాక్చువల్గా ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో చూద్దాం యాక్షన్ గోయింగ్ ఆన్ నౌ అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనిని తెలుపుటకు మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను ఉపయోగించవచ్చు ఇట్స్ రైనింగ్ నౌ ఇప్పుడు వర్షం కురుస్తున్నది ఐ ఆమ్ రైటింగ్ నౌ ప్రస్తుతం నేను రాస్తున్నాను అంతేకాకుండా యాక్షన్ గోయింగ్ ఆన్ దీస్ డేస్ అంటే ఈ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి పనులు తెలిపేటి కూడా మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను ఉపయోగించవచ్చు ఐ ఆమ్ డైరెక్టింగ్ ఏ ఫిలిం దీస్ డేస్ నేను ఈ లోపల ఒక సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాను అని అర్థం సో భవిష్యత్తు కాలంలో జరగబోయే పనులను మనము ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం అంటే ప్లాన్డ్ ప్రకారం చేస్తే దాన్ని మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తాం దీన్ని మనము ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ అంటాం ఉదాహరణకు ఐఆమ్ గోయింగ్ టు ముంబై టుమారో నేను ముంబాయికి రేపు వెళతాను ఇది ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం రేపు ముంబై వెళ్ళాలా అని సో అది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కాబట్టి ఐఆమ్ గోయింగ్ టు ముంబై టుమారో ఇది నేను ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ అంటాం అదేవిధంగా ఐఆమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో రేపు నేను ఒక ఎగ్జామినేషన్ రాస్తాను అని ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి దీన్ని మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పాలి అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో జరగబోయే పనులు మనం ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేయలేకపోయినప్పుడు మనము సింపుల్ ఫ్యూచర్ని ఉపయోగించాలి ఐ షెల్ గో టు బెంగళూర్ టుమారో ఐ షెల్ రైట్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక అలవాటును కొన్ని కారణాల వల్ల మనము కొనసాగించలేకపోవచ్చు అలాంటి సందర్భంలో మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పచ్చు ఐ యూజువలీ టేక్ కాఫీ బట్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ టీ యాక్చువల్గా నాకు కాఫీ తీసుకోవడం అలవాటు కానీ నేను టీ తాగుతున్నాను ఇలాంటి సందర్భంలో మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు హీ యూజువలీ గోస్ ఫర్ ఏ వాక్ బట్ టుడే ఈ స్లీపింగ్ అతను మామూలుగా నడవటం అలవాటు కానీ ఈరోజు ఆయన మార్నింగ్ నిద్రపోతూ ఉన్నాడు అదేవిధంగా అత్యంత సమీప భవిష్య భవిష్యత్తును అంటే వెరీ నియర్ ఫ్యూచర్ తెలిపేదానికి మనము కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి వాటిలో సూన్ వెరీ సూన్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఇలాంటి పదాలు ఎక్కడైనా మనకు కనపడితే వాటిని మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంచాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్లేన్ ఈజ్ ల్యాండింగ్ వెరీ సూన్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాము యాక్చువల్గా మనము వీ త్రీని వర్బు యొక్క మూడవ రూపాన్ని మనము పాస్ట్ పాసిబుల్ అంటాం ఈ పాస్ట్ పాసిబుల్ ముందర అంటే వర్బు యొక్క మూడవ రూపము అంటే వీ త్రీ ముందర మనము హ్యావ్ ఫార్మ్స్ను ఉపయోగిస్తాం ఆ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏమంటే హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాండ్ వీటిని మనము హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటాం అదేవిధంగా హ్యావ్ హ్యాజ్లో మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాము హ్యాడ్ను పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం అదేవిధంగా వి ఫోర్ని మనము ప్రజెంట్ పార్ట్స్ఫుల్ అంటాం ఈ ప్రజెంట్ పార్ట్స్ఫుల్ అంటే వి ఫోర్ ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం వర్బు యొక్క మొదటి రూపము ప్లస్ ఇంగ్ ఫారం కలిస్తే మనకు ప్రజెంట్ పార్ట్స్ఫుల్ ఏర్పడుతుంది ఈ ప్రజెంట్ పార్ట్స్ఫుల్ ముందర అంటే వి ఫోర్ ముందర బి ఫార్మ్స్ ఆ బి ఫార్మ్స్ ఏమి యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వర్లు ఉంటాయి బి యొక్క రూపాల్లో మనము యామ్ ఈజ్ ఆర్లను ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోను వాజ్ వర్లను పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోను ఉపయోగిస్తాము వీటిని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వర్లను బి ఫార్మ్స్ అంటాం అదేవిధంగా డూ డస్ డిట్లు మనము డూ ఫార్మ్స్ అంటాం హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్లు మనము హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటాం వీటిని మనము ప్రైమరీ యాక్జర్లీ వర్బ్స్ అని అంటాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కంప్లీట్ వర్బ్స్ గురించి ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్